Le monde artistique du surréalisme ne serait pas le même sans l'œuvre transformatrice de l'écrivain, essayiste et poète André Breton. Cet homme est bien connu pour ses travaux qui ont créé et défini les principales théories du mouvement surréaliste. À l'origine membre du groupe Dada, il a créé et dirigé le mouvement surréaliste vers 1924. C'est en cette année que Breton a publié son ouvrage bien connu, Le Manifeste du surréalisme. Ce texte allait ouvrir la voie au mouvement révolutionnaire, visuel et littéraire. Dans ce texte, il définit le mouvement comme « automatisme psychique pur » par laquelle on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dicté de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Le surréalisme a pour objectif de libérer le potentiel créatif de l'inconscient. Cela se présente souvent sous la forme d'images obscures ou illogiques et d'idées opposées que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres de surréalistes célèbres tels que René Magritte, Juan Miro, Salvador Dali et André Breton lui-même. Breton est né le 19 février 1896 dans la petite ville de Tonchabray dans l'Orne, mais il a passé la majeure partie de sa vie à Paris. Dans sa jeunesse, il étudiait la littérature et la médecine psychologique à l'âge adult. Breton a servi également dans des salles d'hôpital pendant la Première Guerre mondiale, où il a commencé à former ses vues politiques anti-guerre et sa vision psychiatrique de l'art à travers des interactions avec d'autres artistes. Il a continué à développer le surréalisme par ses écrits, notamment avec ses livres « Nadia » et « L'amour fou » et ses nombreux poèmes jusqu'à sa mort en 1966e, à l'âge de 70 ans. Les idées de Breton sur la pensée et la conscience ont transformé le monde pensé grâce à la création de ce réalisme. Ces idées sur l'accès à l'inconscient et l'utilisation de symboles pour l'expression de soi ont servi de conceptuel fondamental aux artistes new-yorkais dans les années 1940 et ont ensuite façonné le monde psychologique de ce qu'il est aujourd'hui. Pour illustrer les thèmes surréalistes retrouvés dans l'œuvre de Breton, je propose de vous lire un poème écrit par Breton, « La pluie seule est divine » du livre « Poisson soluble ». Ce poème montre la notion surréaliste de la combinaison de deux idées opposées. Le titre lui-même en est un exemple parce que l'idée d'un poisson soluble est absurde, mais une fois qu'un lecteur commence à tenter de l'imaginer dans sa tête, il le peut. Ce poème représente un narrateur qui regarde la pluie à l'extérieur de sa fenêtre. Cela le fait réfléchir aux idées de solitude puisantes dans son subconscient et lui faisant voir des images vives et obscures tels qu'un pont des larmes, la pluie comme des œufs d'oiseaux mouches et des loups qui s'accommodent de la dentelle de sensation. C'est vraiment un exemple parfait de la littérature surréaliste parce qu'en prenant des images construites de l'esprit subconscient et en leur donnant vie. Cela montre que les pensées obscures de l'inconscient ne sont pas si éloignées de la réalité. Alors, la pluie seule est divine par André Breton. La pluie seule est divine. C'est pourquoi, quand les orages se couvrent sur nous, leur grand parrainement, nous jeter leur bourse, nous esquissant un mouvement de révolte qui ne correspond qu'à un froissement de feuilles dans une forêt. Ce jour de pluie, jour comme tant d'autres où je suis seul à garder le troupeau de mes fenêtres, au bord d'un précipice sur lequel est jeté un pont de larmes. J'observe mes mains qui sont des masques sur des visages, des loups qui s'accommodent si bien de la dentelle de mes sensations. Que tiennent-elles Je ne veux savoir. Je ne veux savoir que la pluie, comme une harpe à deux heures de l'après-midi dans un salon de la mal maison, la pluie divine, la pluie comme des œufs entièrement transparents d'oiseaux mouches et comme des éclats de voix rendus par le millième écho. 
Merci.